തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്യാം നല്ല നല്ല ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുവാൻ അത് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ധാരാളം പേര് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയക്കുമെങ്കിലും ബാക്കപ്പ് ജിഹാദ് പരിപാടി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാനുള്ളത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു എന്ന് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ടേൺ അവസരം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മോഡറേറ്റേഴ്സ് അവസരം നൽകുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈസ്തവർക്ക് ഇല്ലാത്തതായ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തരാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തരാറുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ ഫേക്ക് ഐഡികളൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയാണ് കാര്യം ടിൻറ്റു മോൻ കൊച്ചമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ മാതാമയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് മുകളിൽ വന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു സംസാരം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജെനുവൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പില് മെസ്സേജ് അയക്കാം മോഡറേറ്റേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സിജോ കേൾക്കാമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം വളരെ നല്ലൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്നലത്തെ സംവാദത്തിന്റെ അല്പം കൂടി ഒന്ന് വോല്യൂം കൂട്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒടിബിൾ ആണോ ഇപ്പൊ ഒടിബിൾ ആണോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ സംവാദത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ദാവാക്കാരനെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അനിൽ പാസ് ഗുരുജിയോ ബ്രദർ ചാക്കോ പാസ് എല്ലാവരും ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യത്തിൽ ഈ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് വലിയ സഹതാപമാണുള്ളത് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ഏകനാക്കി ആദ്യം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ ഏകനാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ദേവി ദൈവന്മാരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി അതിലെനിക്ക് വലിയ സഹതാപം അള്ളാഹുവിനോട് തോന്നാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിനുശേഷം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഏജന്റായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഖുറാനും ഹദീസുകളും വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഴകി വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല സൈദിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഐഷയുടെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം പറയാൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ വിധിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ആ സഹതാപം എനിക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായി അള്ളാഹു നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനൊപ്പം മുഹമ്മദിനെയും കൊണ്ടുവന്നു മുഹമ്മദ് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് എന്നാൽ വേറെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദിനെയും ചേർത്ത് വെച്ചു മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ള എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാലേ വിശ്വാസ പ്രമാണം പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ എന്ന് മാത്രല്ല ഖുറാനിൽ പല ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു റസൂലും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച ഈ ഭാവഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ അത്രമാത്രം തുടക്കകാലങ്ങളിൽ അത്രയും അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെയാണ് അത്തരം വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പിന്നെ ഏജന്റാക്കി അതിനുശേഷം അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി മുഹമ്മദ് മാറി അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് കുറച്ചുകൂടി നമുക്കൊരു സഹതാപം തോന്നേണ്ടതാണ് വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയ വല്ലാതെ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ദാവാക്കാരൻ തള്ളിക്കളയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായിട്ട് മുഹമ്മദും മാറി സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ആർക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു മുഹമ്മദ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിനേറ്റ ആ മങ്ങല് 
ആ ദുഃഖാവസ്ഥ ഒറ്റപ്പെടൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകാന്തത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സഹതാപത്തോടെ വീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെടലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മുഹമ്മദ് ദൈവമായിട്ട് മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്ലാമിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ദാവ പ്രവർത്തകർ ഇട്ട പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതൊരു വിമർശന പഠനം പിന്നെ എന്താണ് ആ യേശുവിന്റെ അനുഗാമി യേശു പറഞ്ഞ ആ സാക്ഷി ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇട്ടു ബൈബിളിനേക്കൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഖുറാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അങ്ങനെ റൂമുകൾ ഇട്ടത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അനിൽ പാസ്റ്റർക്കാണെങ്കിലും ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്കാണെങ്കിലും ജോർജ് ബ്രദറിനോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഏ സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടൊക്കെ ഒരു സഹതാപം ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് അന്ന് കുറച്ച് പറയൽ പറച്ചിൽ കുറച്ചേക്കാ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം മറ്റൊരു വിഷയം ഐ ബി ടിയിലോ മറ്റൊരു റൂമിലൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഈ സ്നേഹിതർ വരും അവരവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അവർ മനഃപൂർവ്വം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റു റൂമുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് റൂമുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു റൂം ഇട്ടത് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഏറെയിൽ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസംഗികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു റൂം ഇട്ടിരുന്നു സത്യത്തിൽ അത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു വൈകാരികമായ പിന്തുണ എപ്പോഴും നൽകുന്നത് അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇട്ട ചില റൂമുകളുടെ റൂമുകൾ അങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണ് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നിർത്തും ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഖുറാന്റെ ഒരു സോഴ്സ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വീണ്ടും പറയുകയാണ് പല മത ചിന്താധാരകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളാണ് ഖുറാനിലുള്ളത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദമിന്റെയും അബ്രഹാമിന്റെയും മോശയുടെയൊക്കെ കഥകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ മാറ്റി അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാറ്റിയൊക്കെയെങ്കിലും ആ കഥകൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാക്കിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ സോഴ്സ് അവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ചില ചരിത്രപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്വർണക്കാളക്കുട്ടി ആരാധിക്കാൻ ശമരിയക്കാരൻ ഇസ്രയേലിനെ പ്രലോഭിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ശമരിയക്കാർ എന്നാ ഉണ്ടായെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിരിക്കാം പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ അമ്മ അഹരോവന്റെ സഹോദരിയാണ് അമ്രാമിന്റെ മകളാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ബൈബിള് ബൈബിൾ പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ അത് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദാവക്കാർ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതൊന്നും ചരിത്രപരമായിട്ട് ഒത്തുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ അഹരോവന്റെ സഹോദരിയാണ് അമ്രാമിന്റെ മകളാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള സോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോ ക്രൈഫ സോഴ്സുകളുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞ അപ്പോ ക്രൈഫ സോഴ്സുകൾ അതിലൊരു ഉദാഹരണമാണ് സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നൂറ് വർഷം ഒരു ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടൂറിസിലെ ഗ്രിഗറി എഴുതിയ രക്തസാക്ഷികളുടെ മഹത്വം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈസ ചെളിയിൽ നിന്ന് പക്ഷികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനില് സൂറ മൂന്നിന് നാപ്പത്തൊമ്പതില് അത് ഇസ്രയേലിനായ തോമസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഖുറാനിന്റെ സോഴ്സുകൾ ഇത് മാത്രമല്ല ലഹൂദ റബ്
കാബി പുണ്യസ്ഥലമായി കരുതുന്നത് അറേബ്യൻ സോഴ്സ് ആണ് പേർഷ്യൻ സോഴ്സുകളുണ്ട് നിഷാ യാത്ര മുഹമ്മദിന്റെ നിഷാ യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു കഥ പേർഷ്യൻ ട്രഡീഷനിലുണ്ട് പേർഷ്യൻ പുരോഹിതനായിരുന്ന അർറ്റാവിറാഫ് നമാക്കിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഖുറാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പല പല പുസ്തകങ്ങളുടെ പല മതചിന്താധാരകളുടെ സോഴ്സ് എടുത്താണ് ഖുറാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് സുവിശേഷ രചയിതാക്കളെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടായിട്ടാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ മുഹമ്മദിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പിന്നീട് അത് നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് സൂറ അമ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ പഴയ പരിഭാഷ അല്ല ലാറ്റിനാലും അൽ ഉസയാലും അനാറ്റ് എന്ന മൂന്നാമതുള്ളതിനാലും അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ട ജീവികളാണ് അവരുടെ ദയാപരമായ മധ്യസ്ഥത അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ അവഗണിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന പഴയ പരിഭാഷ പ്രാചീന പരിഭാഷ അതാണ് എന്നാൽ എന്താണ് തങ്ങളുടെ അതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ തങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത മുഹമ്മദ് പരസ്യമായി സാക്ഷീകരിച്ചു കണ്ടപ്പോ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവിടുത്തെ വിഗ്രഹാരാധികൾ എന്തു ചെയ്യും എന്തായി സന്തുഷ്ടരായി പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് അനുയായികളുടെ അനുയായികളുടെ ഇടയിൽ അത് വലിയ വിഷയമായി തീർന്നു അങ്ങനെ വിഗ്രഹാരാധന പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായി വിമർശിച്ചു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാണ് സാത്താൻ ഇടപെട്ട് ദൈവതമാരെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഇവയെ സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ ഇതിനെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ മറ്റൊരു വെളിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാത്താനാൽ മുഹമ്മദ് പ്രചോദിതമായിട്ടുണ്ട് സാത്താന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ ഖുറാനിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് അള്ളാഹു മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് സൂറ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അമ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഉറച്ച ഭാവന എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഉറച്ച ഭാവന ഉണ്ടായി അപ്പോഴൊക്കെ സാത്താൻ മറ്റു ചിന്തകൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാവനയിലേക്ക് ചെലുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നിർത്തലാക്കി നിർത്തലാക്കിയിട്ട് തന്റെ വചനങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു അള്ളാഹു അറിയുന്നവനും ബുദ്ധിമാനുമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പുതിയ പരിഭാഷ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാറ്റിനെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതില് അല്ലാറ്റിനെയും അല്ലുസായെ മൂന്നാമത്തെ മനാറ്റിനെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ത് അള്ളാഹുവിനും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അവിടെയും ഇതൊക്കെ മാറ്റി അവർക്കുള്ള മധ്യസ്ഥതയെ അവർക്കുള്ള പ്രാധാന്യതയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും അവിടെ അള്ളാഹു വലിയൊരു 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 ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ആ ദുഃഖം അള്ളാഹുവിന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നോ അള്ളാഹുവിന് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ലാത്തയും മനാസെ മനാത്തയുടെയും ആഹ് ഉസയുടെയും ഉസയുടെയും അപ്പനാണ് അള്ളാഹു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അറേബ്യൻ സങ്കല്പം ഉസാദേവി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ആയിരുന്നെന്ന് മറ്റൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതൊരുപാട് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷൻ അല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കളെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതിലെ ഒരു ദുഃഖം അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് പെൺമക്കളെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പരിഭാഷകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് കാണാം അപ്പൊ ഇവിടെ സാത്താനാൽ പ്രചോദിതമായ ഒരു മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് കാണാം സാത്താന്റെ വചനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു മുഹമ്മദിനെ കാണാം അള്ളാഹു പിന്നീട് അത് ഇരുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അള്ളാഹു ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരുത്തുകയും ചെയ്യും അത് സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കാണുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല അതിൽ കുറ്റക്കാരൻ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുവാണ് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹതാപമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഖുറാൻ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ അറബി വാക്കുകളല്ലാത്ത ശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷയാണ് ഖുറാന്റെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ മറ്റനേകം ഭാഷകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റനേകം ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഖുറാനിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജിന്ന ഹൂറി പിർദൗസ് ഇതൊക്കെ എവിടെയാ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ പേർഷ്യൻ വാക്കുകളാണ് തോറ അത് എബ്രാഹിം വാക്കാണ് ഇഞ്ചിയിലെ ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഇബ്രാഹിം അസീറിയൻ വാക്കാണ് ഫിറാവൻ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യനാണ് അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നുള്ള പദങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത
അബ്രഹാമിന്റെ കഥ ഒൻപത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒൻപത് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ലോത്തിന്റെ മോസയുടെ യോനയുടെ ശലോമല്ലേ ഇതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുവാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞൽ കുറാന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ വസ്തുതകളുടെ തെറ്റുകളാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഖുറാനില് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൂസയ്ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ടായത് തൂവാത്താഴ്വരിൽ വെച്ചാണെന്ന് പറയണ്ടത് വരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈജിപ്റ്റ് മഴയാൽ നനയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈജിപ്റ്റ് മഴയാലാണോ നനയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാനിവിടെ നിർത്തുവാണ് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചാണ് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചാണ് ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചാണ് സുവിശേഷ രചയിതാക്കളെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ വെച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായിയാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുറാനിൽ യാതൊന്നുമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലവട്ടം പല പ്രാവശ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയുക ബൈബിൾ സമാധാനത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിളിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല ബൈബിളിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ കാതലായ ഒരൊറ്റ സന്ദേശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ പ്രവചനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുന്ന അതുല്യ വ്യക്തിയായ യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഉദാത്ത ഭാവം നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവന് പരിവർത്തനം വരികയാണ് അവൾക്ക് പരിവർത്തനം വരികയാണ് മാറ്റം വരികയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ സദാചാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അവരുടെ ധാർമ്മികതയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായില്ലേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ എത്രയോ പേർ രക്തസാക്ഷികളായി ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യോഹന നഴികയും മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി എന്തിന്റെ പേരിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അവരെല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളായത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാല അനുയായികളെല്ലാം ഖലീഫമാരെയെല്ലാം ആര് കൊന്നു കളഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ആരാണ് സംസാരിക്കുക ഇനി സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും ഈശോ വിശേഷ സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ട നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞുന്ന അഥവാ പ്രവർത്തകനും സുബാസ്റ്റ്യൻ പൊന്നക്കിലുമായിട്ട് കേട്ട അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ച നിഷാദ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വലിയ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയുണ്ട് കാരണം കിരീടം വെച്ച ചെങ്കോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പണ്ഡിതന്മാര് ദവാ പ്രവർത്തകര് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർക്കൊന്നും കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നിഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരൻ വന്ന് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും ആ ഡിബേറ്റിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്ററും ഒക്കെ സംസാരിച്ചത് കേട്ടു ഇപ്പോൾ സിജോ ബ്രദർ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതം എന്ന ര
അൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബി അലമീൻ മാലിക്കിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്നേക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വായിച്ച് അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായ കാര്യം അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഞങ്ങൾ നീ നേർമാർഗത്തിൽ അഥവാ നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ ചേർക്കണമേ കോപത്തിന് ഇര ഇരയായവരുടെ മാർഗത്തിലല്ല വഴി പിഴച്ചു പോയവരുടെ മാർഗത്തിലുമല്ല അപ്പോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം കോപത്തിന് ഇരയായവർ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദരാണ് വഴി പിഴച്ചവര് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അപ്പോ വളരെ ശക്തമായ മനുഷ്യ വിരുദ്ധത അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഖുറാന്റെ അഞ്ചാദ്യം അമ്പത്തൊന്നാം വാക്യം അഞ്ചാദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നാലാം അധ്യായം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാം വാക്യം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് റഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി റഫറൻസുകളുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണുമ്പോൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത വളരെ ശക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സ്ത്രീ ഒരു ഉപഭോഗവസ്തുവാണ് കൃഷിയിടമാണ് അത് ആ ഒരു ആശയത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധം സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് കണ്ടിരുന്നത് ആ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മൂന്നാമത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഖുറാൻ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഈ ബേസിനെ ചിന്തിച്ച് അതായത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു കോമഡി മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അർത്ഥം ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ കലിമ തന്നെയാണ് കലിമ ലാഹിലാഹി അല്ലാഹ മുഹമ്മദ് അന്നെ റസൂൽ അല്ലാഹ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായ അവരുടെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക മുഹമ്മദ് ദേവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക മുഹമ്മദ് ദൂതനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ നന്മ അപ്പോ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അതായത് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് നമ്മൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല ഇനി മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹ മുഹമ്മദ് അല്ല റസൂൽ അല്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം അവർ എന്ത് കൊടിയ ഭാവം ചെയ്താലും അവർ സ്വർഗത്തിന് യോഗ്യരാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്താണെന്ന് ഒരു അന്വേഷണം ഞാൻ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പാപമോചനവും കാരുണ്യവും അവർ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാളെല്ലാം ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഈ വചനം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയോ മരണപ്പെടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മ അതാണ് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടാനോ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ അള്ളാഹു പറയുന്നതിന് നേരെ വിപരീതമായ ആശയമാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം അതായത് യേശു എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണത്തിൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 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 പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ആറായിരത്തിലധികം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് നമ്പർ പറയാം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വചനങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വചനങ്ങൾ ഖുറാനിലുണ
നാം നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജിന്നുകൾ മനുഷ്യർ എന്നീ രണ്ടു വിവാഹത്തെയും കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന എന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വാക്ക് സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നരകത്തിലിടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം എന്താണ് അനുദപിക്കുന്ന പാപിയെ ഓർത്ത് സ്വർഗ സന്തോഷിക്കുന്ന വളരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഈ ഖുറാൻ വായനയെന്ന് പരിമിതമായ എൻ്റെ വായനയെന്ന് പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു അനുദപിക്കുന്ന പാപിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ എന്തുമാത്രം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും യേശു ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ഉപമകൾ നമുക്കറിയാം ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് ഉപമകളും അതായത് എന്തുമാത്രം അനുദപിക്കുന്ന പാപിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഇഷ്ടം പോലെ വാക്യങ്ങൾ സെഫനിയ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം സാമില് ഇരുപത് അഞ്ച് ഹബൂക്ക് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഉടനീളം അനുദപിക്കുന്ന പാപിക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു വളരെ ഘടകവിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് യേശു പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നതിന് നേരെ എതിരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ തള്ളി പറയുന്ന ദാവാക്ക ഞാനും അള്ളാഹുവിനെ തള്ളി പറയുന്നു അവര് തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് തള്ളി പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നവർക്കും മിനിമം നമുക്ക് ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഈ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ തള്ളി പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു താങ്ക് യു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിൻഡോ അച്ഛൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് വളരെ ഫാക്ട് ആണ് അതായത് ഈ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് നരകം നിറയ്ക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായി ഗ്രഹിക്കണം അങ്ങോട്ട് ചാടി പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇനി ചാടി അവിടെ ചെന്നവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങ് വരാം അതായത് സൂറ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഈ മതവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ തള്ളു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറബിയിൽ അവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ ഒരു പഴയകാല പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കുകയില്ല അത് നിന്റെ നാദിന്റെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട തീരുമാനമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പുള്ളി പണ്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പിന്നെ അടിമകളെ അവിടെ ചാടിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം കരക്കേറ്റുന്ന കീവി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അത് വ്യാഖ്യാനമാണ് പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിൽ എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ തലവന്ന പതിനൊന്നിന്റെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്ന ജിന്ന ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യവർഗത്തിലും പെട്ടവരെ കൊണ്ട് നാം നരകത്തെ നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മുപ്പത്തിരണ്ടര പതിമൂന്നിലും ജിന്നുകളാലും മനുഷ്യരാലും ഞാൻ നരകത്തെ നിറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നരകത്തെ നിറയ്ക്കുന്നതായ അള്ളാഹു മാത്രമുള്ള അവസാനം ഈ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടുന്നതായിട്ടാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നരകം നിറയുന്നത് അതായത് ഈ മനുഷ്യരെ എത്ര കൊടുത്താൽ ഈ സാധനത്തിന് എന്താണ് ആ പോരാ തരി നിരപ്പ് കയറാ വീണ്ടും വീണ്ടും താതാന്ന് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നരകം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുനോട് ഇനിയും ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് അമ്പതിന്റെ മുപ്പതിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് നാം നരകത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ദിനം നീ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ നരകം തിരിച്ചു ചോദിക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഈ പുസ്തകത്തിനാ തന്നെ ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വാസത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ ഭീതി ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലേ ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കണോ അവസാനം അള്ളാഹു ഇതിനകത്ത് ചാടുക അതായത് നരക അള്ളാഹുടെ കാല് കൊണ്ട് നീ നരകത്തിനകത്ത് വെക്കുമ്പോഴേ ഈ നരകത്തിന്റെ ഏനക്കേട് തീരത്തുള്ളെന്നും നരകം അടങ്ങത്തുള്ളെന്നും കലിതുള്ള നീക്കുക അടങ്ങത്തുള്ളെന്നും ആണ് ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുന്നത് അതുകൂടെ വായിച്ചാൽ ഇവിടെ നിർത്താം കാരണം ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ അവസാനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നരകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ നരകത്തിലേക്കാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ളതായ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ വാക്യങ്ങളും ധാരാളം അവിടെ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഹദീസ് കൊടുത്ത് വായിക്കുന്നത് ബുഹാരി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അനസ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി കുറ്റവാളികളെ നരകത്തിലിടും ഇനിയും വല്ലതും തരാനുണ്ടോ എന്ന് നരകം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അവസാനം അള്ളാഹു അവന്റെ പാദം നരകത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ മതി മതി എന്ന് നരകം പറയും എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ
അല്ല അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അള്ളാഹു വല്ലാതെ തന്ത്രശാലിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നരകത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു വലിയ തന്ത്രശാലിയാണെന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സൂറ എട്ടിന്റെ മുപ്പത് സൂറ പത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും നേർവഴിയിലാക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ആളാണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ പിഴവിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സൂറ പതിനാറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പോ ഈ അള്ളാഹു അന്ന് മാത്രല്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്താണ് മുഹമ്മദിനെ എന്താണ് അബ്രഹാമിന് അവന്റെ സന്തതിക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതുപോലെ മുഹമ്മദിന് അവന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹ സമാധാനം ചൊരിയണമേ എന്നും പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദിനായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാം അത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് ആരോടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും വഴിവിഴപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമനാണെന്നാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ചക്കുപാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബൈബിളിലേക്ക് എന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ എത്ര സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആരെയും വഴിവിഴപ്പിക്കാത്ത ആരെയും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആരും നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുമായിട്ട് ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം മരിച്ചാൽ എവിടെ പോകുന്നൊരു പ്രത്യാശയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആഫ്റ്റർ യു യുവർ ഡെത്ത് വേറെ യു വിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അള്ളയുടെ വില്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിതമാണ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് യേശു കർത്താവിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു ആരാണെങ്കിൽ അലക്സ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ അലക്സ് അലക്സ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോട്ടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനവരാശിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അതിന് ഒരു വ്യതിയാനം ഒരു മാനവരാജിക്ക് മാനവരാശിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതേസമയം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ബൈബിൾ വായിച്ചാലും അതിൻ്റെ ചെറിയ ലഹലേഖകൾ ഏതെങ്കിലും ദേവദാസന്മാർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൊടുത്താലും അവർക്ക് വലിയ മാനസികമായ മാറ്റം അവരെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്ന് മറ്റ് അവരുടെ മാനസികമായ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ വ്യതിചലിച്ച് ഒരു നല്ല യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പലയിടത്തും നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞും പല വ്യക്തികൾ ഏത് പല മതക്കാരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഈ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് വളരെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും കേട്ടെങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യത്വമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല പിന്നെ ഒരു കഥയായിട്ടോ ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്കായിട്ടൊക്കെ വായിക്കാം പിന്നെ ചില ഇവരെ പോലെയുള്ള ചിലർ ഇതിനെ വലിയമായി വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആരെങ്കിലും ഈ ഇതിലെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരാളെ സ്പർശിച്ചത് അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ വിചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ഇത് ഇന്നത്തെ ജനതയും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നോ ഇല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവരെ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ആ ചർച്ചയിൽ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ മുൻ വേദങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ആ വേദങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാനോ അത് എത്രമാത്രം ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാനോ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണോ ഈ ദൈവവചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക തെളിവുകൾ വേണം അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യം ഒരു ദൈവദൂതനാണെങ്കിൽ ആ ദൈവദൂതൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ പ്രവചനം വേണം ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കുറേ
കേൾവിക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ തന്നെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ദൈവഭാഗത്തോട് തിരിച്ചു വരിക നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുക മതസ്പർദ്ധയോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടും നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടും നമുക്ക് തോളോട് തോള് ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കുക സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുമെന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സ്വതന്ത്രമാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അലക്സ് ഇവിടെ ഉയർത്തിയ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഈ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പരിവർത്തനം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ഹദീസുകൾ വായിച്ചിട്ടും ഹദീസ് കെട്ടുകഥയാണ് ആർക്കും ഒരു പരിവർത്തനം വന്നതായിട്ട് സദാചാര മൂല്യങ്ങളിലോ ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനം വന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് പരിവർത്തനം വന്ന എത്രയോ എത്രയോ ആളുകൾ നിങ്ങൾ വാതോരാതെ വിമർശിക്കുന്ന സെയിന്റ് പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു സ്വന്തം മതത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച സെയിന്റ് പോൾ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറിയ ബൈബിളിന്റെ ബൈബിൾ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ഈടുറ്റ സംഭവമാണത് സെയിന്റ് പോളിന്റെ പരിവർത്തനം മനുഷ്യനായി തീർത്തൊരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു അദ്ദേഹം മനുഷ്യ സ്നേഹിയായിട്ട് മാറി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ഇന്നലെയും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ല ആ ചരിത്രം മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനം വന്ന ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ര ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നു പെട്ര ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ ശരി അടുത്ത് ഞാൻ സമീറിലേക്ക് പോകുന്നു സമീർ പറഞ്ഞോ സമീർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സമീർ സമീർ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാന് സമീർ സ്ഥലം കുറ്റിപ്പറാണ് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ചർച്ച കുറച്ചേറെ കേൾക്കുന്ന ഞാൻ മുമ്പ് പോയി നിങ്ങള് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ വലിയ നിങ്ങൾ അത്ര അറിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ സാധാരണക്കാരനാണ് ചില പിന്നെ പല ചർച്ച ചർച്ച എല്ലാ ചർച്ചകളും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറില്ല നിങ്ങള് ഈ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തവണ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ചർച്ചകളാണ് അപ്പോ എനിക്ക് എന്താ പറയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലക്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് അതായത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങള് ഇസ്ലാം പ്രകാരം ശരിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജി സിജോ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ സാർ പോലത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഖുറാൻ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ശരിക്കും ഇപ്പൊ അതിനോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥികളത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ പ്രേക്ഷകരോടാണ് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളോടാണ് ബാക്കിയുള്ളത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് എന്താണ് വായിച്ചത് ഒരുപാട് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പരിഭാഷകൾ ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷകൾ പരിഭാഷകൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അല്ല ഞാൻ മുഴുവൻ പറയട്ടെ കേട്ടോ എന്താണ് അള്ളാഹു പിന്നെ കാട്ടി മുകളിലാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള ഒരു 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 സംസാരം കേട്ടു അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിംലൊക്കെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുകളിൽ ആരുമില്ല അവന്റെ താഴെ ഉള്ളു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകൻ
അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പേടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വിവരമുള്ളവർക്ക് ചിന്തിച്ചാലും അത് വായിച്ചാലും പിന്നെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഇത് ഞാൻ മുഴുവനാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം മുഹമ്മദ് അത്ര ക്രൂരനാണോന്നുള്ളത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുന്നില്ലാതെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വായ ദുരത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഉഴന്നു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് യാതൊരു കോട്ടം പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെ ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയണേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ കാട്ടി മുകളില് മുഹമ്മദ് നബി വന്നു എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊന്നും മുസ്ലിം ലോകം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി എന്താണ് ഞാൻ സമീറിലേക്ക് വരാം സമീറിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരാം സമീറെ ഞങ്ങൾ സമീർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനാ സമീറിലേക്ക് ഞാൻ വരാം സമീറിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഒന്ന് മ്യൂട്ടേ സമീറെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഞങ്ങൾ സമീറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരും മനഃപൂർവം ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് സമീർ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിവിടെ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ വിശ്വസിക്കേണ്ട നിങ്ങളങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവും റസൂലും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനമുണ്ട ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചലിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ നമുക്ക് കാണാം മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചലിക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ മുപ്പത്തിമൂന്നെടുത്ത് വായിച്ചോ സൂറ മുപ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു സൈദിന്റെ വിഷയം അറിയോ വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യയെ സൈദ് സൈദിന്റെ വളർത്തു മകനായി സൈദിന്റെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദ് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാര്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമീർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആ ഞാൻ പറയണം അപ്പോ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ എത്രയെത്രയോ വാക്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യം മുഹമ്മദിന് ഇഷ്ടം പോലെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അതിൽ കുറച്ച് റദ്ദാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ഇടപെടുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഐഷ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസില് റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് നിവൃത്തിയിലാക്കാൻ വല്ലാതെ നിന്റെ നാഥൻ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് ഐഷ പറയുന്നത് ഹദീസിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ള എന്നോ എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിനെ മാത്രം അള്ളാഹുവിനോട് ചേർത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു മറ്റനേകം പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ആരെയും പേര് ചേർത്ത് പറയും മൂസയുടെ പേര് എവിടെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്ക ഒറിജിനല് തവറാത്ത ഇഞ്ചിയിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ തിരുത്തപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ആ തിരുത്തപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ എന്തിന് മുഹമ്മദിനെ തേടുന്നു തിരുത്തപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ തിരുത്തപ്പെട്ട ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ തേടുന്നു കേൾക്ക ഈ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും പ്രകാശമുണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് 
നശിച്ചു പോയത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ അതിന്റെ തെളിവ് തിരുത്തപ്പെടാത്ത നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ തവറാത്ത മിഞ്ചിയിലും തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാദം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ുണ്ടോ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എനിക്കൊരു ബൈബിൾ വായിക്കണം ഏത് ബൈബിളാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് സുജോബറാ ഒരു മിനിറ്റ് ആ അല്ല നമ്മുടെ ഈ സമീർ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യം കാണിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിന് തെളിവ് തന്നില്ല ഞങ്ങളതിന് തെളിവ് തരാം അതായത് ഈ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അള്ളാഹു സംസാരിക്കരുത് ഇനി സാങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ താഴേക്ക് വിടും ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് സംസാരിക്കാവുള്ളൂ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി കുത്തിക്കാലം കൊണ്ടാക്കരുത് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനെ പ്രസാൻകുടത്തോട്ടം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം മുമ്പേ മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു വന്നു അത് സൂറത്തിൽ അക്സാബ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് ഞങ്ങൾ അത് നോക്കാനോ പരിശോധിക്കാനോ ശ്രമിക്കാതെ എന്തൊക്കെയോ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിക്കുക സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ വന്ന് വായിത്താളം അടിക്കുന്ന ടീം അല്ല അതൊക്കെ വേറെ ടീമാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃത്യമായ തെളിവ് വെച്ചാ പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതായ കാര്യം വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു എന്നാ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിസാന്നുണ്ടോ ആ വിഷയത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഉന്നതനാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് താഴെയാന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സായോ ഇനിയും അള്ള മുഹമ്മദിനല്ല മുഹമ്മദിന് ശേഷം വന്ന സഹാബാക്കളുണ്ടല്ലോ അതായത് കലീബാമാരെയൊക്കെ താഴെ അള്ളാഹു ഉമറിന്റെ ഉമറിൽ നിന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഉമർ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ഒന്നിച്ച് വന്നു മനസ്സാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നനഞ്ച് ആയത്തുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം അന്നേരം ദേഗളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും സഹിഹായ മുസ്ലിം ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് സഹിഹ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലബിയുടെ പരിഭാഷ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഉമർ പറയുന്നു മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും യോജിച്ചു വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇതായിട്ട് വായിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന താഴെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് യോജിച്ചു വന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് മുഹമ്മദിന് അല്ല ഉമറിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു അതാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും താങ്കൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറയാം മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമല്ല എതിർക്കുന്നുണ്ടത് മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹുവിനെ എതിർക്കരുത് രണ്ട് പേര് സമന്മാർ നമ്മുടെ ഈ ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ ചെന്നാൽ ഈ സയാമി സിരിട്ടകളെ കാണാം ഇത് കണക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദോട് കെട്ടുപണി കിടക്കുക സൂറത്ത് തൗബ അറുപത്തി മൂന്നിൽ പായ് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലവനും അള്ളാഹു ബോർഡും അവന്റെ ദൂതനോട് എതിർക്കുന്ന പക്ഷം അവന് നരക നരകാഗ്നിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെ എതിർക്കരുത് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് മദീനയിൽ കബറിലല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദിനോട് എങ്ങനെ എതിർക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവെച്ച കോളുകണ്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോടും മുഹമ്മദിനോട് എതിർക്കരുത് രണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ കടമ പോരാ മുഹമ്മദിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദൈവങ്ങൾ വന്നില്ല രണ്ട് പേരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അതാണ് സുഹൃത്ത് തൗബ അറുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ സത്യ നിഷേധികളാണെങ്കിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും അവകാശപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹു അവന്റെ ദൂതനുമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം മുഹമ്മദിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാ ദൈവം പറയൂ സുഹൃത്ത് രണ്ട് പേരും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു സമന്മാരായി നിൽക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ആരാണ് അള്ളാഹു പറയൂ ഇനി മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് സർവജ്ഞാനികൾ എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അത് ഖുറാൻ പറയുക അള്ളാഹു മുഹമ്മദും സർവജ്ഞാനികൾ സൂറത് തൗബ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒമ്പതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തിയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് ഒഴി കഴിവ് പറയുന്നതാണ് പറയുക നിങ്ങൾ ഒഴി കഴിവൊന്നും പറയേണ്ട നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയേ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ചില
അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവോടും അവന്റെ ദൂതരോടും താഴ്മ കാണിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം രണ്ടു മടങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പ്രശ്നത്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ ആയത്ര കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരോട് താഴ്മ കാണിക്കണം അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തി ആറിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് കൂടെ ചേർന്നാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് എന്താ തീരുമാനം എടുത്താൽ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ തങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായം പറയുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഇനി അടുത്തത് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നിര എന്റെ കയ്യിൽ ഡസൻ കണക്കിൽ സാധനം ഇരിക്കുക അപ്പം പാസ് അനുകൂലത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഞങ്ങളിത് വേദപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പുസ്തക പുസ്തകം വെച്ചാൽ തെളിയിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് മുകള് സഹി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് താരിഫുൽ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറിശ് കയറിയിരുന്നെന്നാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനത് എടുക്കാഞ്ഞത് താങ്കൾ ഒരു പക്ഷോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദ് കയറിയിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇവിടെ താഴെ പിടിച്ചിരുത്തി അള്ളാഹുവിനെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിലാണ് മുഹമ്മദ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറയുന്നു അതാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ചർച്ച തുടങ്ങട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം ഈ സമീറെ സമീർ ചോദിച്ചില്ലേ മുപ്പത്തി മൂന്നില് എവിടാന്ന് ഈ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് വായിച്ചോളൂ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് സായിദ് അവളിൽ നിന്ന് തന്റെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം അവളെ നിന്റെ ഭാര്യയാക്കി തന്നു തങ്ങളുടെ ദത്തുപുത്രന്മാർ അവൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികൾക്കൊട്ടും വിഷമമുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനിയും മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോ നബിയെ നീ വിവാഹ മൂല്യം നൽകിയ നിന്റെ പത്നിമാരെ നിനക്ക് നാം അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിലൂടെ അധീനപ്പെടുത്തി തന്നവരിൽ നിന്റെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അടിമ സ്ത്രീകളെയും നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം പെടിഞ്ഞ് പലായനം ചെയ്തെത്തിയ നിന്റെ പിത്രവി പുത്രിമാർ പിത്ര സഹോദരി പുത്രിമാർ മാതൃ സഹോദര പുത്രിമാർ മാതൃ സഹോദരി പുത്രിമാർ എന്നിവരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് അനുവാദമുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയായ സ്ത്രീ സ്വന്തത്തെ പ്രവാചകനെ ദാനം ചെയ്യുകയും അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അതിനും വിരോധമില്ല നിനക്കൊന്നിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണിത് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിൽ പറയുന്നതാണ് നിനക്കൊന്നിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാനാണിത് ഇവിടെ ചക്കോപാസ് പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും കൂടി ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച പിന്നെ അതിന് മാറ്റമില്ല അള്ളാഹു മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു ചെയ്യൂല അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പതിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം നിനക്കൊന്നിൽ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സായിദിന്റെ ഭാര്യയെ മുഹമ്മദ് കൈവശമാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ആ തബരി പറയുന്നുണ്ട് തബരി എട്ടിന്റെ നാല് സമീർ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സൈദിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ദിവസം പ്രവാചകൻ എവിടെ എത്തി സൈദിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് വാതിൽ മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ കാറ്റ് കൊണ്ട് ആ ശിരോവസ്ത്രം മാറിപ്പോയി സൈനബ് അവളുടെ മുറിയിൽ വിവസ്ത്രയായിരിക്കുകയായിരുന്നു വസ്ത്രമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു സൈദിന്റെ ഭാര്യ ഇത് കണ്ട് മുഹമ്മദിന് അവളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ കയറി അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സൈദിന്റെ മനസ്സിൽ സൈനബിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതാക്കി തവര് തവര് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സൈദിന്റെ മനസ്സിൽ സൈനബിനോടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാക്കി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ സമീറെ ചാക്കു ഭാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ സമീറെ കൊടിത്തോട്ടം ഭാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണോ സമീറെ ഞങ്ങൾ ഖുറാൻ ഇല്ലെന്നാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയായ പരിഭാഷകളൊന്നും അല്ലെന്നാണ് സമീർ പറയുന്നത് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിന്റെ പരിഭാഷ തള്ളാൻ പറ്റുമോ യൂസഫ് അലിയുടെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ അമാനി മൗലവിയുടെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ തപ്സീറുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്രം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടാണ് സമീർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്
ആദ്യം പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊലപാതകങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കാരണം നബി നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രശ്നം ലോകത്ത് എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെതിരെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യത്താണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ കയറി ഇടക്കട അവിടെ അത് മോശമാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങള് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനും അല്ലെ പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കരുതായിരുന്നു ലോകത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുമുമ്പിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാത്തര അപജയങ്ങളുടെയും കാരണം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വഴി തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്ത് എന്ന് പറയുന്നു അതൊന്ന് പരാമർശിച്ചു പോകാം ഈ അമേരിക്ക പോലെയോ ബ്രിട്ടൻ പോലെയോ റോമ് പോലെയോ ഒക്കെ ഉള്ള സാമ്രാജ്യത്വം പണ്ട് അറബികൾക്ക് കൊണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്തും ഒക്കെ എത്രയോ വൃത്തികേടുകൾ ഇവിടെ നടന്നു എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ കൊള്ള ചെയ്തപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുമ്പ് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐവക്കും ഒക്കെ കൊന്നില്ലേ അതൊക്കെ അത് ചരിത്രത്തിൽ വിട്ടേക്ക് അതിൽക്ക് നമുക്ക് ദൈവീകത കലർത്തണ്ട അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തള്ളാം കുത്ബുദ്ദീൻ ഐവക്ക് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തതും അമേരിക്ക ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രം പറയാം വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം പറയാം ചരിത്രത്തെയും അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് പിന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം മനുഷ്യരാശി സമാനതകളില്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ വധിക്കരുതെന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം വധിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേരാവുന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരനായൊരു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരന് പാകിസ്ഥാനി ആയൊരു മുസ്ലിം പട്ടാളക്കാരനെ കൊല്ലാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് പട്ടാളത്തിൽ ചേരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് പോലീസിൻ്റെ ആക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാമോ അത് അടുത്ത ചോദ്യം അത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് താങ്കൾ ഉദ്ധരിച്ച വിഷയത്തിൽ ഈ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴുള്ള ആവേശം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒരാൾ വിമർശിച്ച് എവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും നിങ്ങളാരും എതിർത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ചോര തിളയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധർമ്മം മുഴുവൻ വെള്ള പൂശുന്നു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറ്റായ പരിപാടികൾ ഒരു നന്മയും മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒണ്ടേ സാറ് പറയണം അത് കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മുഹമ്മദ് ഒരു നന്മയെങ്കിലും മനുഷ്യന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു നന്മ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതൊന്നുമല്ല പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല കുത്തുബാ പ്രസംഗം നടത്തിയതോ ഇതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ നന്മ വളരെ ചെറിയൊരു നന്മ സമീറുള്ള ഒരു നന്മയെങ്കിലും മുഹമ്മദിൽ കണ്ടക്കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഒരു നന്മ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അത് അനുകരണീയമായി ലോകത്തെല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയാ മുഹമ്മദ് വന്നേന്ന് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നന്മ ഒരു ചെറിയ നന്മ താങ്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ്രശ്നമില്ല അത് ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം താങ്കൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടേ പാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ എവിടെ അവസരം കിട്ടിയാലും ഞങ്ങളൊരു സാക്ഷ്യം പോലെ അത് പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ശ്രേഷ്ഠനായ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറയാൻ താങ്കൾ കിട്ടുന്നൊരു അവസരം ഉപയോഗിക്കണം ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല് അതുകൂടെ ഓർത്തോണം അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠനാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ അതിൽ കാണുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് അപ്പോഴേ മുഹമ്മദ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു ഏകനാകുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് കൂടി വിശ്വസിക്കണം എന്തോ ഒരു നിർബന്ധം വന്ന് കിട്ടിക്കുക ഈ മനുഷ്യന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാർക്കിടയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ലെന്ന പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇഷ്ടം പോലെ പെണ്ണ് മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് പരമാവധി നാല് മുഹമ്മദിന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ എണ്ണമറ്റ സ്ത്രീകളെ ഭോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വറീ സംസാമൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു കല്യാണം പതിനൊന്നേ അതാവും അതിനപ്പുറത്ത് ചീനി നിനക്ക് ബോധിച്ചാലും നീ ഇനിയും പെണ്ണ് കെട്ടരുത് പക്ഷേ മഹർ കൊടുക്കാതെ നിനക്ക് എത്ര പേരെയും സ്വീകരിക്കാം ശരീരം ദാനം ചെയ്യാനൊരു സ്ത്രീ നിന്നാൽ അത് നിനക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് വൃത്തിയുടെ ആ സമീരം
തൊട്ടടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത വൃത്തികേടുകൾ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിജോ ബ്രദർ വായിച്ചൊരു വചനമുണ്ട് അള്ളാഹുവും തൻ്റെ റസൂൽ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്യം മുപ്പത്താറ് അതായത് ആയത്ത് മുപ്പത്താറ് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹു റസൂലിനെ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ തെറ്റ് കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടാവായൊരു ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടിയായൊരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കും എന്തൊരു തെറ്റാ അത് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ആലോചിക്കുമോ അതെന്തോ എന്തോ ആലോചന അവിടെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പറയും അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കും അംഗീകരിക്കണമല്ലോ അതങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു ഇതാണ് നല്ലത് അത് പറയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമോ സാധിക്കില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ആലോചന എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു സ്ത്രീയെ അവളുടെയും ആ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു കല്യാണം നടത്തണം രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യമില്ല കല്യാണം നടത്തണം ആ കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് പറയാം സെയ്ത് അവളിൽ നിന്ന് ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭാര്യയാക്കി തന്നിരിക്കും എന്തോ മ്ലേച്ഛത ഈ പറയുന്നത് ഒരുത്തന്റെ ഭാര്യയെ അവരെ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തരുമെന്ന് ഇതൊക്കെ എന്തോ ആലോചനയാണ് സാറേ ഈ പ്രീഡസ്റ്റിനേഷൻ ഉള്ള ആളല്ലേ അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി കാര്യം അറിയുന്നത് അള്ളാഹു ഇത് എന്തൊരു പണിയാ കാണിക്കുന്നത് അതും വളർത്തുമകന്റെ ഭാര്യ ആ സ്ത്രീയെ ഇവർ തങ്ങൾ കെട്ടിച്ചിട്ട് അതിനും അള്ളാഹു കാരണക്കാരനാകുന്നു എന്നിട്ട് ആവശ്യം പുള്ളി ഒന്ന് നിറവേറ്റോട്ടെ അതുവരെ നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് ഞാൻ തരും ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മദ്രസാജീവികളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വല്ല ദൈവോചനമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു പ്രപഞ്ചനാഥൻ മനുഷ്യരാശിയോട് പറയുന്ന മാതൃകകൾ ഇതൊക്കെയാണോ ഇതൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് ഇനി അമ്പതാമത്തെ വചനമൊക്കെ എടുത്താൽ എന്താ സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് തന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം കൊടുത്താൽ അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെ ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ അമ്മമാര് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മാത്രമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ കളിയാക്കല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ അമ്മമാര് അല്ലെ സഹോദരിമാര് മറ്റൊരു നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ഇവർക്ക് മുഹമ്മദിനോട് പ്രണയം തോന്നിയാൽ ആ സ്ത്രീയെ വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മുഹമ്മദിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണം ഇതൊക്കെ എത്ര എത്ര വ്യഭിചാരമല്ലേ ഇത് സാറേ തെറ്റല്ലേ ഇത് അതിന് ദൈവം കൂട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാറേ ഇത് ദൈവം അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുമോ അപ്പം ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യനെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മാതൃകയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഫോഷ് കൊണ്ടോ സാറേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇനിയും ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അന്ത്യകാലത്തിനെയും തോഴാഴ്ചകത്തെല്ലാം തെറ്റുകയറി ബാക്കി മതങ്ങളെല്ലാം മോശപ്പെടുത്തി ഏകദൈവത്തെ വിട്ടിട്ട് ബഹുദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഈ പരാതികളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്ന പുള്ളിക്ക് ഒരു മാന്യത വേണ്ടേ സാറേ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ഗുണം വേണ്ടേ ഒരു ഗുണം ഒരു ചെറിയ ഗുണം മനുഷ്യരാശിക്കെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഭാഗത്തിന് ഭൂമിയിൽ ഇത്തിരിയും രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഗുണം ഈ മനുഷ്യൻ ഇപ്പറ ഒരു ചെറിയ ഗുണം അതുമില്ല എടുത്തു പറയാൻ ഒരു ഗുണവും ഈ മനുഷ്യനിലില്ല രണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വകാര്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് പെണ്ണ് അപ്പോ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ആയത്തിനും പഞ്ഞമില്ല അതും പുള്ളിയുടെ തെറ്റുകളെ സാധൂകരിക്കുന്ന ആയത്തിന് പഞ്ഞമില്ല അതിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു അമാന്തോ അള്ളാഹു വിചാരിക്കുന്നില്ല ചിലത് ഇനി അത് ഇച്ചിരി മോശം വന്ന് കണ്ട ദുർബലപ്പെട്ട ഇതിലും ഡീസെന്റ് ആയത് വേറെ ഇരിപ്പുണ്ടായി ഞാൻ പിന്നെ ഇറക്കി തരും എപ്പോഴാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നല്ല കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആയിഷ പറയുന്ന താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബുക്കാരിയില പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഒരു ആ തന്റെ ശരീരം ഒരു സ്ത്രീയെ ദാനം ചെയ്യുകയോ അതൊക്കെ അമർഷം തോന്നിന്ന വേറൊരിടത്ത് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അലച്ച് നോക്കിയേ അപ്പൊ അങ്ങയുടെ നാഥന്റെ പണി എന്തുവാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ ധൃതിപ്പെട്ട് കാണുന്നു വേറൊത്ത് പറയുന്ന എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് അത് പെണ്ണിനെയും അത്തറിനെയും ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹദ്ദീസുകളിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ പെണ്ണിനെ അത്തറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു അള്ളാഹു ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോടോ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ത്രീയോടോ പ്രണയം തോന്നുമ്പോൾ
ഇദ്ദേഹം രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കട്ടെ സമീർ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല മൂന്ന് മിനിറ്റ് താങ്കൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ചു താഴേക്ക് പോയെങ്കിൽ അടുത്തേക്ക് കിടക്കാം ഈ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഷിൻഡോ അച്ഛൻ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഷിൻഡോ അച്ഛൻ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ കൈ കടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവം നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയാൻ അവരല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ആദ്യമായിട്ട് സെമിനാരി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിന്ദി പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഹിന്ദിയിലുള്ള ബൈബിൾ വായിക്കുക കാരണം ബൈബിളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിച്ചു കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലെ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അറിയാവുന്നത് വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെമിനാരികളിലൊക്കെ നമ്മുടെ രക്തച്ചന്മാർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തെ കമ്പോസിഷൻസും അതിൻ്റെ വാക്യ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പാസേജ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു അനുഭവം എനിക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായി അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഭാഷ പഠിച്ചായിരുന്നു സന്താളി ഭാഷ പ്രത്യേകിച്ച് ജാർഖണ്ഡിൽ ചെന്നപ്പോൾ സന്താളി ഭാഷ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ സന്താളിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സന്താളി ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ച ബൈബിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മലയാളം കന്നഡ ഹിന്ദി സന്താളി ഭാഷയുടെ ഉള്ള ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇറ്റാലിയൻ ബൈബിൾ വായിക്കണം കാരണം നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറ്റാലിയനിൽ ഒരു കുഞ് ഒരു ബൈബിൾ പാസേജ് അതായത് സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കണം അത് പുരോഹിതം വായിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ ഇറ്റാലിയിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ വായന ഈസി ആക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാസേജ് ഒരു ലൈൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ആ അർത്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ജർമ്മൻ ഈ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട വരുമ്പോഴും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എനിക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് മാറുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സന്താളി ഹിന്ദി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കന്നഡ ഇറ്റാലിയൻ ജർമ്മൻ ഇത്തരം ഭാഷകളെല്ലാം ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രശ്നമില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ടു സെയിം ആണ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു വിഷമം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ബൈബിളിൽ കൈ കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഈ നൊണയനെ എനിക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഷയിൽ പോയി നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചാലും അവിടുത്തെ ഭാഷ പഠിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ പോലും ഏറ്റവും നമുക്ക് ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ബൈബിൾ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊരു ഫോർമേറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയായിരുന്നു അതായത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കാരണം അവർക്ക് മലയാളത്തിൽ ബൈബിൾ അറിയുന്നവർക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഭാഷ സ്വായത്തമാകും ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു കാര്യം ഇതിനെ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു 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 ചോദ്യം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനിൽ പാസ്റ്റിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കുറെ നാളായിട്ട് ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ
പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ നാല് ഭാഷയുള്ള ബൈബിൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാന് ഒരു റെഫറൻസ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടനെ ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്തു നോക്കും കാരണം അതാണ് ആ ബൈബിളിൽ എന്റെ ബൈബിളിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മോഹം എനിക്കുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു തീഷ്ണത അവരുടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അതാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അശ്വിൻഡവച്ചന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് നന്ദി ആദ്യം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിലും ഞാൻ വരാം ആ നിരീക്ഷണത്തിനൊരു പ്രതികരണം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ തിരുവെഴുത്ത് അത് മനുഷ്യന്റെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ അവർ ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് പദം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പദം മാറ്റത്തിരുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈകടത്തൽ ഇതിന് വിധേയമായി എന്നാണ് വാദം ആ വാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രാഹിത്യം ആദ്യം ഒന്ന് പറയണം അതായത് ഇത് മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് ഖുറാനിൽ കാണുന്നുമില്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് അവർ തൗറത്ത് വിറ്റ് കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ മൂല്യം അവർ നിഷേധിച്ചു എന്ന് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ കച്ചവടം ചെയ്തെന്നായിരിക്കില്ല അല്ലെ കച്ചവടം ചെയ്തെന്നും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കണ്ട എങ്ങനെ എടുത്താലും അതിനകത്ത് മാറ്റി തിരുത്തി എന്ന ഒരു പ്രയോഗം സ്ഥാപിക്കാൻ ഖുറാൻ ഉടനീളം ഓരോറ്റ തെളിവില്ലെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് തൗറത്തു ഈഞ്ചിയിലും സഹാബിമാർ അറബിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ശരി ഉമർ ഇത് കൊണ്ട് കടന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നൊരു ഗൗരവതരമായ ഇതാണ് ഈ കാളക്കുട്ടിയെ തീക്കകത്തിട്ടിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗം പുറപ്പാടിലുണ്ടല്ലോ അത് അഹരോനല്ല കാരണം അഹരോൻ ഒരു ദൈവാസനാണ് അഹരോൻ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാറ്റത്തിരുത്തലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സംഭവം മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള തൗറത്തിലുണ്ട് തോറായിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു വാവിളിച്ച് പറയത്തില്ല ഇത് തെറ്റാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നിർത്തിയിട്ട് പറയും ഇത് മാറ്റി ഇത് തിരുത്തി അല്ല മുഹമ്മദ് പറയാത്ത കാര്യം പറയാൻ ഇവർക്ക് ആര് കൊടുത്തു അധികാരം മുഹമ്മദ് കണ്ട തൗറത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വായിച്ച ഈഞ്ചിയിൽ ഈഞ്ചിയിൽ എന്ന് കേൾക്കുന്ന താഴെ ഇരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ സുവിശേഷങ്ങളെയാ ഈഞ്ചിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് തിരുത്തിയില്ല മുഹമ്മദ് വാതുറെന്ന് പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ ഇത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗം ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തത് അവസരവാദപരമായൊരു നീക്കം ഇങ്ങനെ തിരുത്തിയതാണെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയും അതാണ് അതിലെ വലിയൊരു തമാശ ഇവർക്ക് ഈ കാര്യം വരുമ്പോൾ ലജ്ജ വരാത്തതന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഏറ്റവും അധികം പറയുന്നത് ബൈബിളിനെതിരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉൽപ്പത്തി തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഒരു റൂം എടുത്ത് കണ്ടു അത് ഏ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു വചനം എടുത്ത് അബ്രഹാമിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇവരൊരു ഗതികേടാണ് ഫാദർ ചോദിച്ചില്ല ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഒരു അവ്യക്തതയിലാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകം നീങ്ങുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇവർ ഏറ്റവും പറയുന്നത് വൃത്തിയായിട്ടൊരു പുസ്തകം ബൈബിളുണ്ട് ഉത്തമയുധം അതൊരു വലിയ പോയട്രിയാണ് സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ അനുരാഗത്തിന്റെ തീഷ്ണത ജനിപ്പിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ തീവ്രത അത് പാപമായി പറയുന്ന പുസ്തകം അല്ല തിരുവെഴുത്ത് അത് പാവനമാണ് കുടുംബജീവിതം ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനകത്തെ രഥിയും ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹവും എല്ലാം പാവനമാണ് അതിന് പുറത്തത് തെറ്റുമാണെന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണം അപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തെ എടുത്തിട്ട് മുഴുവൻ അശ്ലീല എന്ന് പറയും അതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അഹമ്മദ് എന്ന് ഉണ്ടെന്നും പറയും അത് എന്നോട് കാര്യസ്മതിനി പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തിന്റെ തങ്കലിപികളിൽ എത്ര മായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മായാതെ കിടപ്പുണ്ട് അഹമ്മദ് എന്ന പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു വാദർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഉത്തമ യുദ്ധത്തിൽ എന്നെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം പത്തിനെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ അങ്ങനെ പറയാൻ ഭാഗത്തിന് ബൈബിൾ മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യജ്ഞാനിയല്ലേ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ജ്ഞാനം കിട്ടിയാളാണ് ഞാൻ അറിവിന്റെ നഗരമാകുന്നു ആ നഗരത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ അലിയാകുന്നു എന്നല്ലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്ര അറിവുണ്ടെന്നുള്ള അറിഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ അല്ലേ യേശു കർത്താവ് അന്തസായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്നെ പറ്റി തൗറത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോറയിൽ പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ അതുപോലെ
കവീജിയുടെ കസിന്റെ അടുത്ത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവാചക ലബ്ധി ഉറപ്പിച്ചു പോരുന്നത് അയാളുടെ ജോലി പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്ധനായിരുന്നു ആദ്യം അന്ധനായിരിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ജോലി പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അറബി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു വിവർത്തനം ചെയ്ത ബൈബിള് മാറ്റത്തിരുത്തലുള്ളതല്ലായിരുന്നു ആരുന്നെങ്കിൽ ഈ മാറ്റത്തിരുത്തലുള്ള പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവന്റെ വാക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ആ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞില്ല മാഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ കിത്താബ് മാറ്റത്തിരുത്തലുള്ള പുള്ളി പ്രവാചകനായല്ലോ അപ്പോഴേക്കും പറയാമല്ലോ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പണ്ഡിത ലോകമുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിത ലോകം അവര് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കാലത്തിനൊത്ത് ഒന്ന് ഒരു അപ്ഡേഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം പണ്ടൊക്കെ അവർ പൗലൂസിനെ അംഗീകരിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട് പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ പൗലൂസിന്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് ഇവർ മാറുന്നുണ്ട് ആദ്യകാല എഴുത്തുകളിൽ പൗലൂസിനെ ന്യായീകരിച്ച് പൗലൂസ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണെന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ എഴുതിയ കൃതികളുണ്ട് ഇവരെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പിന്നെ സെയിൻ ബോളിനെതിരെയായി അതുപോലെ ബൈബിളിലെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ സദാചാര ബോധവുമായി ബൈബിളിന്റെ എത്തിക്സ് ചേരില്ല അത് വളരെ റിജിഡായ ഒരു സംഭവമാണ് അതിനോട് ചേരാതെ വരുമ്പോൾ പറയും അത് കൈ കടത്തി അത് ചേർത്തെഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചേർത്തെഴുതി അങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ എത്രയോ മഹത്തരം അത് ഇതുപോലെ ആറു വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയെ മാതാവിനെ പോലെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൈ കടത്തിയ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ദൈവ മനുഷ്യനല്ലേ വലിയ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ സംഭാവന അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു ബൈബിള് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പതിനേഴ് നിയമങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വശം പാലിക്കണമെന്നാണ് പതിനേഴ് നിയമങ്ങൾ ഞാനത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഒരു ബൈബിളിന്റെ പേജ് ഒന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ശാസ്ത്രിമാർ തയ്യാറായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ നടപ്പിലാക്കിയ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം അന്ന് കുളിച്ച് ശുദ്ധനായിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ശാസ്ത്രി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതാനിരിക്കും എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വരയിൽ ഒരു ലൈനിൽ വലത്ത് നിറത്തോട്ടാണല്ലോ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എഴുത്തുകളാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ലൈനിൽ മുപ്പത് വരിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല നേരെ എഴുതുന്ന ഇടത്ത് ഇനി താഴേക്കാണെങ്കിൽ അറുപത് ലൈനിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ പാടില്ല താഴേക്ക് അറുപത് അക്ഷരങ്ങളുടെ അത്രയും അകലമേ പാടുള്ളൂ ഇനി രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു തലനാരിഴയുടെ അകലം വേണം അടുത്തത് ഒരു യഥാർത്ഥ ടെക്സ്റ്റിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് എഴുതാനും പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇരിക്കണം ആ ടെസ്റ്റിനെ നോക്കി വേണം എഴുതാൻ ഈ എഴുതും വഴിക്ക് ഇയാൾക്ക് മനപ്പാടം അറിയാവുന്ന ഭാഗം കാണും ആ ഭാഗത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ഒരു വാക്യാണ് യാഹുവെ എൻ്റെ ഇടേനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനപ്പാടം അറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ മനപ്പാടം എന്ന ആ ആശയത്തെ ഒരിക്കലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ആ തനിക്ക് വൈകാട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം ആ വൈകാട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഓർമ്മ എഴുതാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അപ്പോഴും ടെസ്റ്റിൽ നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തണം പോയി എന്നിട്ട് കറക്റ്റായി ടെസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയേ എഴുതാവൂ ഇനി രണ്ട് കണ്ണിക തമ്മിൽ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ അകലം വിടണം രണ്ട് കണ്ണിക തമ്മിൽ പതിമൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ അകലം ഇനി ദൈവത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ യാവുവേ ലോഹിം അതുപോലെ അതോണായ് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കർത്താവ് യഹോവ ദൈവം തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വെർജിൻ ഇങ്ക് കൊണ്ടും പെന്നു കൊണ്ടും എഴുതാൻ പാടില്ല അത് എഴുതി സീൻ എഴുതി പഴക്കം വന്ന പേന കൊണ്ട് ഇവ എഴുതാവും പുത്തൻ പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇതിന് തയ്യാറാക്കുന്ന മഷിക്കൂട്ടിന് പോലും നിയമങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊരു നിറവും പാടില്ല നല്ല കറുപ്പ് നിറമായിരിക്കണം എഴുതുന്നത് പേപ്പറുകളുടെ വലിപ്പം തുല്യമായിരിക്കണം അതിലും വലിയ വലിയൊരു നിയമമുണ്ട് ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്തേക്ക് അവിടേക്ക് മഹാരാജാവ് കയറി വന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം രാജാതി രാജാവിന്റെ സേവനത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാദേശിക രാജാവോ ആര് വന്നാലും ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേൽക്കാനോ മൈൻഡ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഈ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ലംഘിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യം വന്നാൽ മതി ഇത് ലംഘിച്ചു വന്നു ലംഘിച്ചു എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ അപ്പോഴേ ഇത്
ഇവരിലെ അക്കങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വള്ളിയും പുള്ളിയും വിസർഗങ്ങളും ഒക്കെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് പരീഷന്മാര് ഇനി ഒരു അരശ എന്താ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് യുക്തിവാദികളായ ആളുകളാണ് സാധു സീസ് ഇവരുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനി തീവ്രവാദികളായ എരിവുകാരുണ്ട് ഇതിൽ ഇവരെല്ലാം തമ്മിലടിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃത്രിനോത്തം വരുത്താൻ പറ്റുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗാദറിങ്ങിൽ ഓർത്തഡോക്സാരനുണ്ട് കാത്തലിക് ഉണ്ട് പെന്തികോസ്ത് ഉണ്ട് അതില് ബ്രദറനുണ്ട് എത്രയോ ഉപവിഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്താൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഈ ഭാഗം ഇന്നോല്ലേ തിരുത്തുക കാത്തലിക് ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മാർത്തോമാ സഭ സമ്മതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോ സഭ സമ്മതിക്കോ പെന്തക്കൂസുകാരെ സമ്മതിക്കോ പെന്തക്കൂസുകാരൻ തിരുത്തൽ വരുത്താൻ നോക്കിയാൽ ബ്രദറുകാരെ സമ്മതിക്കോ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് സമ്മതിക്കോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവർ ഈ പറയുന്നല്ല തെറ്റു വരാം പരിഭാഷയിൽ തെറ്റു വരാം ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അടുത്തൊരു പരിഭാഷ നോക്കും നമുക്കിപ്പോൾ സംശയം വരിക എക്സാമ്പിൾ മലയാളം ബൈബിളിൽ ഞാനൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും അത് സമാധാനമുള്ളിടത്ത് നിർഭയമായിരുന്നാൽ യോർദ എൻ്റെ വൻകാട്ടിൽ എങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പം സമാധാനമുള്ളിടത്ത് നിർഭയമായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ഇരിക്കഴിഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും സംഭവം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷും മറ്റ് പരിഭാഷകളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിടക്കുന്നു സമാധാനമുള്ളിടത്ത് ഭയപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം പരിഭാഷ മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് അത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പരിഭാഷയിലേക്കോ മൂലകൃതികളിലേക്കോ പോകുന്നത് ഇന്ന് മിക്കാറും ആളുകൾക്ക് മൂലഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനം ഉണ്ട് വളരെ അറിവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഓഡിയൻസിൽ തന്നെ ഞാൻ പിറകി എടുക്കാം എട്ടു പത്ത് പേര് ഹീബ്രു ഗ്രീക്കും അറിയാവുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരിപ്പുണ്ട് താഴെ അതാ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക ബ്രദറെ ഇന്ന് നോക്കി ഇന്ന പോലെ എന്താണ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സിന്റാക്സ് പഠിച്ചവരുണ്ട് പത എന്താ പറയാ പത പത സംവിധാനങ്ങളെ അടുക്കും ചുറ്റോടും വെക്കുന്ന സിന്റാക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രമുണ്ട് വൈജ്ഞാനിക ശാഖയുണ്ട് ഗ്രീക്കിന്റെ ഹീബ്രു അത് പഠിച്ചവരുണ്ട് ഇതെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായി നിലനിൽക്കില്ല ആശയപരമായി നിലനിൽക്കില്ല ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായി നിലനിൽക്കില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റിന് പരിഭാഷ വന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന് പത്ത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വന്നു ഏതായത് നമ്മൾ അറിയുന്ന എല്ലക്ഷക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റോജന്റ് ഈ സെപ്റ്റോജന്റ് പുസ്തകമാണ് പുതുനിയമ എഴുത്തുകാർ പൗലൂസും മറ്റുള്ള ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ ടെക്സ്റ്റാക്കി എടുത്തത് അതിന് കാരണമുണ്ട് മറ്റ് ഏതാണ്ട് ഹീബ്രു ഭാഷ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഭാഷ ലിംഗുവ ഫ്രാങ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കായിരുന്നു ആ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും ഇത് പുസ്തകം പ്രചരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ക്രിസ്തുവിന് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഭാഷ പ്രചരി ഈ എല്ലക്ഷസ് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹീബ്രുവിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന എബ്രായ ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടായി എഴുപത്തിരണ്ട് പരിഭാഷകർ പരിഭാഷ തുടങ്ങി രണ്ടുപേര് മരിച്ചുപോയി ബാക്കി അറിയപ്പെടുന്ന എഴുപത് പേരുടെ പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടത് അലക്സാണ്ടറിയൻ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ അതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെ പോയി തിരുത്താൻ പറ്റും കാരണം ഹീബ്രു ബൈബിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എല്ലക്ഷസ് അതിന്റെ പരിഭാഷയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുന്നത് അവളിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ എവിടെ പോയി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് അത് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തെ ഞാൻ നേരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാണ് അങ്ങ് ചോദിച്ച ഇതാണ് ഇവരെന്തുകൊണ്ട് ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രധാന വിഷയം ഇവർക്ക് ഈ റെഫറൻസ് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഖുറാൻ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ വായിച്ചു തീർക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂട്ടസ്റ്റ് വെന്റിന്റെ വലിപ്പേ ഉള്ളൂ അത് വായിച്ചൊക്കെ തീർക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഹദീസിന്റെ കാര്യം അത് അങ്ങനല്ല അതങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് വിശാലമായി തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അക്ബർ സാഹിബ് തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം പല ഹദീസുകളും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴേ ഇവർ അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി രസകരമായിട്ട് തോന്നി പല കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദ് അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ച പരിപാടികളെല്ലാം കൂടെ കിടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ വായിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് ചേരുവോ എന്നൊരു സംശയം വന്നു വായിച്ചു വന്നപ്
ആ വാളെടുത്ത് വെട്ടിയത് തന്നെ കാരുണ്യം അങ്ങനെയാണ് ബാലശ്ശേരി പറയുന്നത് ആറു വയസ്സുകാരി ആയിഷയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കാരുണ്യം അങ്ങനെ ഓരോന്നും കാരുണ്യം ഇടയ്ക്ക് വാർത്തയ്ക്കോ തടിയും ബാധിച്ച ആ സൗദയെ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് വേറൊരു കാരുണ്യം അങ്ങനെ പിന്നെ അവരെ ചേർത്തു അത് അടുത്ത കാരുണ്യം ഇത് ചെറുപ്പം മുതലേ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ കിട ശ്രമിച്ചാൽ രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് മാറുക പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇവരിതുവരെ മോശമായ ഒരു മുഹമ്മദിനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത മോശ പ്രവൃത്തികളെ നല്ല വെള്ള പൂശി ഡീസെന്റ് ആക്കിയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇത് പൊളിഞ്ഞതപ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ താർക്കികരുടെ കക്കലേക്ക് മുഹമ്മദ് വന്ന് ചാടി യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യുന്നതിലും അപ്പുറത്തായി പോയി കാരണം യുക്തിവാദികൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കുറെ മയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മയവും കാണിച്ചില്ല കാരണം അത് കിരാതമായ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഒന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ മീത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് വചനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് വചനം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് എന്താണ് കാര്യം നോക്കണം അന്നും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷം എപ്പോഴും ശരിയുടെ വശത്താണ് ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ വശത്താണ് ലോത്തിന്റെ സംഭവം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സും നമ്മുടെ മനസ്സും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ലോത്തും മക്കളുമായുള്ള ആ ബന്ധം ദാവീത് ചെയ്ത തെറ്റ് അത് പാടില്ലെന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സും നമ്മുടെ മനസ്സും പക്ഷെ ഇൻഫോർമേഷൻ ബൈബിളിൽ കിടന്നാലുടൻ അത് ബൈബിളിന്റെ നിലപാടാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇവർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം വചനം കൊണ്ടാണ് അത് നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ സമൃദ്ധമായ വചനമുണ്ട് സമ വചനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രളയം തന്നെയുണ്ട് പാതണ്ടയിൽ പോളിഗ്ലോട്ടുണ്ടല്ലോ പോളിഗ്ലോട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് താടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഒരേ ബൈബിളിൽ പലതരം ഭാഷ ഭാഷയിൽ പ്രമേയം വരുന്നതാണ് മത്തായിട്ട് തന്നെ ലാറ്റിനിലും ഹീബ്രുലും ഗ്രീക്കിലും വരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ബൈബിളാണ് പോളിഗ്ലോട്ട് അപ്പൊ പോളിഗ്ലോട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാം പക്കൽ പലരെയും പക്കലുണ്ട് അതെടുത്ത് നമ്മളെ നോക്കാൻ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം എന്താ അതിൽ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുന്ന ഒന്നുമില്ല അതിൽ സ്വരം താഴ്ത്തി വായിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുമില്ല അതിൽ മനുഷ്യത്വ രാജ്യത്തെ ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വകതിരിവും തിരിച്ചറിവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ലജ്ജയോടുകൂടി അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് അൽ അഹ്സാബ് എന്ന അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്ന് അധ്യായം ഖുറാന്റെ വായിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തൗവ എന്ന അധ്യായം ഭീകരതയോടല്ലാതെ വായിക്ക വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അജയ്യത അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠത ആ യുണീക്നെസ് ബൈബിളിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഫാദറിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല പക്ഷെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിൾ ഒരു യുണീക്ക് ബുക്കാണ് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു ഒരു കൃതിയാണ് മഹത്തരമായ ഒരു കൃതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോകപ്രസിദ്ധരുടെ ഒക്കെ വായനയ്ക്ക് അത് വിശൈഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം അതാണ് അവരെ പ്രചോദനമായി മാറിയത് അവിടെയാണ് ആ പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉൾക്കാമ്പുകൾ തേടിയുള്ള യാത്ര നമ്മെ എന്നും വിസ്മയഭരിതരാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വായിച്ച് അടുക്കും തോറും അടുക്കും തോറും ദൈവാവബോധം നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുകയും ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ആ ശൈശവ സഹജമായ ഭാവമാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ മുഖമുദ്ര നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നില്ല നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരാണെന്നോ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമെന്നോ തോന്നില്ല ശിശുക്കളായ നമ്മൾ ഈ വചനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിവ് അറിവിലും ഒക്കെ പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് അറിയണ്ടേ ആദറിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമി സഹോദരൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുവനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അരികിൽ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഒരുവനുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ആ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരു ഗൈഡായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോന്ന പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിയേക്കാം ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നവന് തെറ്റ് പരി പിണയുന്ന ഒരവസരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കൃത്യമായി ഹൃദയങ്ങളിൽ തറച്ചു കയറത്തക്ക വിധം ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രചോദനവും ഒരു നിയോഗവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സന്തോഷം നൂറുകണക്കിന് നിഷ്പക്ഷമതികളായി ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് പാപത്തിന്റെ ആ കാരുണ്
അടുത്തത് ഞാൻ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു ലെവൽ ലെവൽ ഉണ്ടോ ലെവൽ ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ തോമസ് തോമസ് ഉണ്ടോ തോമസ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ അലക്സ് ബ്രദർ രണ്ട് അലക്സ് ബ്രദറും സംസാരിച്ചോ എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കൊടിത്തോട്ട ബാസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇവർ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഈ വിശ്വാസം അറിഞ്ഞ് വഴിത്തിരിഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തിരുത്തലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് ഖുറാനിലോ മറ്റു ഏതൊരു പുസ്തകത്തിലോ അവർ അവരുടെ മതങ്ങളിലോ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവരാരെങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബൈബിളിന് തിരുത്തലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അലക്സ് ബ്രദർ ഇനി ഡയമണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ ദേവദാസുമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഗുരുജി ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേച്ചു സ്നേഹ വന്ദനം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും വീണ്ടും പറയാണ് അതായത് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒരു വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് ഈ ലാത്ത ഉസാമനാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ മൂന്ന് തെമ്മക്കളുടെ കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ലഭിക്കാനിടയായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും വ്യാജമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനിടയായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ വീഡിയോയിലൂടെയും പിന്നെ എന്താ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് അതിന് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമുള്ളത് അതായത് ഈ ഇസ്ലാമില് ഇവര് പണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഈ എം എം അക്ബറൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ അവിടെ നീളം ഇങ്ങനെ ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവര് അന്യമത വിദ്വേഷമാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തു മതം തെറ്റാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തെറ്റാണ് അതുപോലെ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ചും അവർ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചാക്കോ പാസ്റ്ററിയൊക്കെ ചില ഇതുപോലെ ക്ലബ് ഓഫ് ചർച്ചയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെയും വിമർശിക്കുമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എം എം അക്ബറൊക്കെ ചെയ്തത് തെറ്റല്ലേ അവരുടെ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന കൽപ്പനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അതിലൂടെ അല്ലേ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇപ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള അധിക്ഷേപം അധിക്ഷേപ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ അതൊരു അതൊരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മറ്റു മതങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ ആ മതത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ചൂണ്ടി കാണിക്കാതെ മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകളല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ സത്യവിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളൊരു ആഹ്വാനം കൂടെ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം എം അക്ബർ ഒരു പണ്ഡിതനാണല്ലോ ഇസ്ലാമില് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പലരും പറയുന്നത് നഖം വെട്ടാൻ പഠിപ്പിച്ചു പല്ല് തേക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ ആരും പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മ എന്തായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല സഹോദര അതിലൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ ഈ ആദ്യ കാലങ്ങളില് അക്ബറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി സംവാദങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ പ്രായം
പബ്ലിക്കായിട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോണേ ഈസ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പല പലരെയും എന്നിട്ട് ഇവര് സംവാദങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു അച്ഛന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ഒക്കെ ക്ഷണിച്ച് അവരെല്ലാവരെയും ഇതിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അപ്പം അക്ബറിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ അത് നല്ലതാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് മുഹമ്മദ് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് ബൈബിളില് മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുത്താനായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ശ്രമം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അനിൽ പാഷ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് കരയുമാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത്രമാത്രം ഖുറാനെയും ഹദീസുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കരയുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത് എത്ര പേര് ഇസ്ലാം വിട്ടു അക്ബറിനെ തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്നു സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വിമർശിക്കുവാണ് വേദക്കാരോട് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലാതെ തർക്കിക്കരുതെന്ന് ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അക്ബർ അതൽ അക്ബർ അക്ബറിനോടും അക്ബറിന്റെ ദാവ പ്രവർത്തകരോടും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സത്യമാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം ഈസ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദിനെ അനുഗമിക്കും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് സത്യം ഇതിലേക്ക് വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നല്ല രീതിയിൽ തർക്കിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ പറ അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഖുറാന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം പല രീതിയിൽ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു പ്രതിവധി ഉണ്ടാക്കിയ മതിയാകൂ എന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് ഏർ പ്രതിവധി ഉണ്ടാക്കിയ മതിയാകൂ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ശരിയെന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് പറയണം നമ്മൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കരയുകയാണ് അക്ബർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും കരയോ എന്ത് ചെയ്യണേന്ന് ഓർത്ത് അവർ കരയുവാണ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണിത് അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ പറയ പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് പോലെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗുണമെങ്കിലും കാട്ടിത്തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗുണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയൂ എന്താണ് മുഹമ്മദിൽ അനുഗമിക്കുവാൻ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു പോയ സഹോദരൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥയുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ തീവ്രവാദികളൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഇതിന് പഠിച്ചവരെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണ് അത് നമ്മൾ വിശ്വ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സത്യം അറിയണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയണം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ അവരറിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യം നമുക്കുണ്ട് അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ആ ഇരട്ടത്താപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അതിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു അക്ബറിനെ കുറിച്ച് ഈസയെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ വിവരമില്ല ചക്കപ്പാഷ് എന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഇതര മതവിശ്വാസികളെ സഹാരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആയാലും അവര് സഹകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയാലായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ആ പറയാൻ പറയാം അത് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു ഭയപ്പെടുക അതായത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആയത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം ഈ ആയത്ത് അനുസരിച്ച് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു മതവിശ്വാസത്തെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ അവകാശമില്ല അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി എട്ടില ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ വിട്ട് അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവയെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ തങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയാൽ അള്ളാഹുവെയും അന്യായമായി സഹകരിക്കും കേട്ടോ അള്ളാഹു സഹകാരത്തെ ഭയപ്പെടുക ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിച്ചാൽ തിരിച്ചിപ്പം അള്ളാഹ് അള്ളാഹിക്കിട്ട് രണ്ട് ആട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുടെ നെഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കൊള്ളുകയെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് ആ ഏതോ ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു ഈ ഖുറാൻ വായിച്ച ആരെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണ് നന്നായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചു നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ അത് അനുകൃതോണ്ട് പാസ്വേഡാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണം ഞാൻ അതിന് അതിനോട് ഉത്തരം
എന്റെ അറിവിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരള കരുതല് പലരും മതം സ്വീകരിച്ചില്ല അവരൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ആ പല കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ ആകർഷിച്ച ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചിലരെ സാമ്പത്തിക ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ഇതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഏക ഒറ്റ ദൈവമാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ മതഗ്രന്ഥം വായിച്ച് അതായത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വായിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പോലെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇസ്രാമിൽ വന്ന ഒരൊറ്റ ആള് എന്റെ അനുഭവത്തിലില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇത് വായിക്കുവാൻ അവരവർക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നാണ് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലായ മുഹമ്മദും പേജ് അൻപത്തിയേഴ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പറയുന്നു ആ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവതല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തീർന്നില്ല പണി പിന്നെ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് ഇപ്പോഴാ പുറത്ത് വന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇത് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി പിന്നെ തപ്സീറുകളും പരിഭാഷകളും വരാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അത് കാലം ഇത്ര പുരോഗമിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ പണ്ഡിതൻ പറയാണ് ഇതിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾ കൊടുക്കാവതല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവർ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ അശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് ഈ വാക്യത്തെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുക അദ്ദേഹം ഈ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധരല്ലാത്ത ആർക്കും ഇത് സ്പർശിക്കാനൊക്കത്തില്ല അതായത് മുസ്ലിമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിശുദ്ധർ നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തൊടത്തിലെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൊടാൻ പാടില്ലെന്നാണ് മുഹമ്മദ് അള്ള അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കെ ബി മുഹമ്മദ് ഹുസ്യാർ പറയുകയാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അവർ ചെറിയതോ വലിയതോ ആയ അശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതിയതാകുന്നു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നാൽ പോലും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടല്ലാതെ അവർ ഇടപാട് ചെയ്യരുതെന്ന് ചെയ്യരുത് നാശിക്കുകയും അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വോളയം ഒന്ന് പേജ് അൻപത്തിയേഴ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് ഇത് തന്നെ ടി കെ അബ്ദുള്ള മാവുലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ആയത്തെടുത്തോണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ പരിഭാഷ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ കച്ചവട മുഖേനയോ മറ്റു വിധത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കരുതെന്നും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടവരുത്തരുതെന്നും നല്ലവരായി എല്ലാവരോടും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലബിയുടെ ഖുറാൻ പരിഭാഷ പേജ് പതിനെട്ടിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പരിഭാഷക്കാരും ഈ ഖുറാനിക ആയത്തം പറയുന്ന എന്തുവാണ് അമുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ ഈ കിത്താബ് ചെല്ലണമെന്നാ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ബുഹാരി ആയിരത്തി നാ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളുടെ ദേശത്തേക്ക് ഖുറാനുമായിട്ട് പോകരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അങ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഖുറാന്റെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പരിഭാഷ എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് പല സൈസ് അതായത് കേരള കേരളക്കരയിലും ഭാരതത്തിലും ഭാരതത്തിന് പുറത്തും ഉള്ളതായ ഖുറാൻ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതിയതായ പതിനൊന്നോളം തരത്തിലുള്ളതായി നമ്മള് കെ ജെ വി എൻ എ വി ബൈബിൾ സോസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓസാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് തരത്തിലുള്ളതായ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ കാലത്തിനെ പുരോഗമിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി അവരിത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തെരുവിലൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങ് വിൽക്കുക വെറുതെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാലമൊക്കെ മാറി അവരൊക്കെ ഈ അള്ളയുടെ ആയത്തിന് അവരെ പൂച്ചിച്ച് തള്ളിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇക്കറി വിപ്പന നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വിൽക്കാനുള്ള നല്ല സാധനം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നു ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനോ ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുവാനോ ഉള്ളത് ആ സാഹചര്യം ഈ മതത്തിലില്ല കാരണം ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിതര അമുസ്ലിങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കേ ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും വായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെ വരുന്നത് പെണ്ണിനെ കണ്ട് പണം കണ്ട് പിന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വശീകരിച്ച് വ്യാജം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മതത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മാതൃക ഒരു മാതൃക ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന്
ഐഷ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഐഷ നിവേദനം ഞങ്ങളിൽ ഒരുവൾക്ക് ആർത്തവം ഉണ്ടായാൽ അവളോട് ആർത്തവത്തിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടത്തിൽ വസ്ത്രം ശരിക്കെടുക്കുവാൻ നബി കൽപ്പിക്കും പിന്നെ അവളുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ അവളുമായി അടുത്ത് ഇടപെടുകയും ചെയ്യും ഐഷ ചോദിച്ചു നബിക്ക് അവിടുത്തെ ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന പോലെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് തന്റെ ആവശ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക ഐഷ നബിയെ ട്രോളുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഐഷ പോലും ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നബി പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചു പോയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു അപ്പൊ ഐഷ ഐഷ പറയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി ആശ്വസിക്കാൻ ചെ മുഹമ്മദ് നബി ഐഷയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് അപ്പൊ ഐഷ പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് പാർക്കും എന്നാണ് ഐഷ പറയുന്നത് അത് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമല്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി ഇതിനെ പഠിക്കുക ഞങ്ങളിതിനെ വെറുതെ വിമർശിക്കുകയല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് തന്നെയാണ് വിമർശിക്കുന്നതെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഓക്കെ വിക്ടറിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു അലക്സ് എന്താ പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോളൂ അതിനുശേഷം വിക്ടറിലേക്ക് ഓരോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നാലും വളരെ സന്തോഷം ഈ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ചക്കോ പാസ്റ്ററെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാറിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ള വളരെ വിനിയ അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിൽ നിന്നേ ഈ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം വേറെടുത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെ അറിയരുതായിരുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കോപ്പി ആന്നും ഏഹ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആ അക്ബറും അതുവരും ഒക്കെ ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഒരു നല്ല നല്ല ഒരു ഇതല്ലേ അതായത് ഞാനിപ്പോ പഠിച്ചു വന്നത് തെറ്റാന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതല്ലേ എന്റെ സൂചന കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുള്ളത് അത്ര അതെ 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 അത് തീർച്ചയായിട്ടും അക്ബറൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിത സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി അതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞ അലക്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് അല്ല ആ ഈ അക്ബർ ഈ മുഹമ്മദ് ഇത് പുറത്താരും ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഇത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് മുഹമ്മദ് പലപ്പോഴും മറന്നു പോയിരുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഇത് മനപ്പാടാക്കിയവർക്കും പലപ്പോഴും ഇത് മറന്നു പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആഹ് അബുബക്കർ ആയിത്ത ഖലീഫയുടെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉമറാണ് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോ അബുബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് നബി പറയാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രൂഡീകരിക്കുന്ന സൈദുബിന് സാബിത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പർവ്വതം എടുത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ഇത് ക്രോഡീകരിച്ച് ഉസ്മാന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഖുറാനായി അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വരുത്തി അദ്ദേഹം മുഴുവനായിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ് റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതുവരെ ഹബ്സയുടെ കയ്യിൽ അതുവരെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഒന്ന് ഹബ്സയുടെ കാല കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഏതാണ് മൊത്തം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് റിവേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഇനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്സൈഡ് കയ്യിലുള്ളത് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇനി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ അപ്സൈഡ് കയ്യിൽ ഇരുന്ന വേർഷനും പിന്നീട് ആര് കത്തിച്ചു കളയുന്നു മദീനയിലെ ഗവർണർ കത്തിച്ചു കളയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആധികാരികത മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാത്ത കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ അവർക്ക് മുഹമ്മദ് പല തന്നെ പലതും മറന്നു പോയിരുന്നു ഇവർക്ക് പലർക്കും തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്തറിയാമായിരുന്നു ഇതെല്ലാവരുടെയും കയ്യിലേക്ക് എത്തിയില്ല ഒരിക്കലും ഞാനും ഗുരു ജോർജ് ബ്രദർ ഒക്കെ തമ്മിൽ കൂടി ഒരു നടത്തിയ ഒരു ചർച്ച ഖുറാനെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു സഹോദരി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ആ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് പരിഭാഷ ചെയ്യരുന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സഹോദരി അതിനെ കർശനമായിട്ട് എതിർത്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനുള്ള തെളിവുകൾ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു തെളിവ് അങ്ങനെ ഒരു തെളിവില്ല എന്നാണ് സഹോദരി പറഞ്ഞു തെളിവ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു സഹോദരിക്ക്
മോട്ടിവേഷൻ സോറി പറയണേ എസ്പെഷ്യലി അൻകോട്ട് ബ്രദറിനോട് റിയലി സോറി അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ വന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഹാഷായി പോയി റിയലി സോറി അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സഹോദര ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ബി ടി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റൂമാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രതിസാന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് പറയാനും കേൾക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഐ ബി ടിയുടെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗിബോറിലേക്ക് വരുന്നു ഗിബോർ ബ്രദറെ പറഞ്ഞാല് ഗിബോർ ബ്രദറിൽ എന്ന് തോന്നുന്നു ജയ്സ് ബ്രദറെ ഓക്കെ റിയൽ ട്രൂത്ത് പറഞ്ഞോളൂ റിയൽ ട്രൂത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ബ്രദറെ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി ഞാൻ എന്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു കൊട്ടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ അല്ല മറ്റാർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് കാരണം എന്റെ അനുഭവം പറയാൻ വേണ്ടി കാരണം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്റെ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷത്തെ ഇസ്ലാമിക പഠനത്തില് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പല അനേക പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യം ഇസ്ലാമിയ നിസ്കാരവും ചെയ്ത് ഇസ്ലാം ഇതെന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് കരുതി ഇത് പഠിക്കാനും ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായും ഒക്കെ ഇരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിയ നിസ്കാരവും ചെയ്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നോയമ്പിൽ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഞാൻ ഒത്തിരി പഠിക്കാൻ പോയില്ല ആദ്യം പഠിച്ച ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ പഠിക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ഇതിൻ്റെ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഞാൻ ആഴമായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയതല്ല പത്തൊരു വർഷത്തോളമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പം ഈ ഖുറാനിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെക്കാളും എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ അതിലൊക്കെ എത്രയോ എത്രയോ ഉന്നതിനും മഹോന്നതിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ പൊരുത്തം പറഞ്ഞല്ല അപ്പം അതിലൊക്കെ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യനും നല്ല എന്താ പെരുമാറ്റവും രീതിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കാര്യം അത്രത്തോളം മുഹമ്മദ് ചെയ്തപോലുള്ള കുടുംബാപവും കൊലപാതകവും വ്യഭിചാരവും ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് അപ്പം മുഹമ്മദിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അപ്പം അതിൽ അന്നാണ് എൻ്റെ ഈ ഇസ്ലാമിലോട്ടുള്ള കാര്യം ഞാനിത് വിചാരിച്ചത് ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിൽ ആകർഷണമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പിള്ളേർ അനേകർ ഇതിനകത്ത് ഈ കെണിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക അനേകർക്ക് ഒരു ഒരു ഇത് കേട്ട് ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനായിട്ടൊരു അവസരം വന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾ ജനതയോടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളിത് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാണും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കാട്ടി അനേക അറിവ് ജ്ഞാനമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുറാനോ അദീസോ ഒന്നും അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പഠിക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക നിങ്ങളിത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് ഓടിപ്പോവും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരു മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം പഠിച്ചപ്പം ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മഹൻ മാനവൽ മോഹൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എടാ ഇത് ഭയങ്കര അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുസ്ലിം ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ പറ്റി പഠിക്കുക മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം സാമാന്യ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട സാമാന്യ ബോധവും ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടെ വേണം എല്ലാം പറ്റത്തില്ല വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉച്ച സാമാന്യ ബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അന്നേരെ ഈ സാധനം ഈ മതം വിട്ടിട്ട് ഓടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ വ്യക്
പിന്നെ മാത്രമല്ല അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഭൂമിയിലെ അമുസ്ലിമായ സർവരെയും തട്ടിക്കളയുക പിന്നെ സ്വന്തം വളർത്തുപുത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് അഭിനേഷം അഭി അഭിനേഷം തോന്നിയപ്പോൾ അവളെ തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് മക്കാ മുഷരിക്കുള്ള ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹയുടെ പേരിൽ പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതും ആറ് വയസ്സുകാരിയെ ഐഷയോട് കാമം തോന്നിയപ്പോൾ അവളെ നേടാൻ വീണ്ടും പുതിയ നിയമം ഇറക്കിയതെല്ലാം മുഹമ്മദ് ആരാണെന്നുള്ള തെളിവാ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിച്ചപ്പോഴ് മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത പത്ത് പ്രമാണങ്ങളിലെ എല്ലാം ലംഘിച്ച് മഹാപാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ച് സത്യദൈവത്തെ വെല്ലു വിളിച്ചവനായി മുഹമ്മദ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലായത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന പേരും എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭൂതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ പെട്രോളിയം ഉണ്ടെന്ന് പോലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുഹമ്മദ് വള്ളായി പെട്രോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അതും യഹൂദനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പിന്നെ ഹീരാ ഗുഹയിൽ മുഹമ്മദിന് മലക്ക് പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം വന്ന് അയച്ചിരുന്നത് വൃത്തികൾ വൃത്തികൾ ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ മലക്ക് മുഹമ്മദിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടുകൂടി മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം ആകെ മാറി പിന്നെയുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധ രക്തച്ചൊരിച്ചലെ കൊള്ള കൊലപാതകം ഇതുപോലത്തെ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് നിർത്തുക ഞാനത് അവസാനം വിഷം തീണ്ടി നരകിച്ച് നിലവിളിച്ച് മരിച്ചു മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരാളെ ഇങ്ങനെ നികൃഷ്ണാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം യഥാർത്ഥ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ രക്തച്ചൊല്ലത്തിൽ കൊള്ള കൊലപാതകം ബലാത്സംഗം അടിമക്കച്ചവടം ഇതുപോലത്തെ നീച പ്രേശ മ്ലേശ പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല സർവശക്തനും പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനുമായ ദൈവത്തിന് ഒരു ഫീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചും പാത്രം ചാവേറുകൾ ഇറക്കിയും നേരെ നിന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ശേഷിയില്ലാതെ പതിരുന്ന് ഒരു കള്ളനെ പോലെ മനുഷ്യരെ വകവരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചിന്തിക്കുക മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെയും ചിന്തിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ പെരുമാറേണ്ടത് പോലെയാണ് മുഹമ്മദ് പെരുമാറിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം സെക്സും വയലൻസും അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ലോക ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മത സ്ഥാപകനും ഒരു മത നേതാ നേതാവും ഇതുപോലത്തെ നീ നീച പ്രവൃത്തി മ്ലേശ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് അള്ള എന്ന ദേവൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പക്വത കാണേണ്ടേ ആവുന്ന അത്രയും കിട്ടി അമ്പത്താറാം വയസ്സിൽ ആറ് വയസ്സുകാരിയും കിട്ടി മതിയാവോളം പാപം കൊടും പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണോ സ്വർഗത്തിൽ ആളെ അയക്കാൻ സൂത്ത് സൂക്തം എഴുതിയ പുണ്യ മഹാൻ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് പിശാജി തന്നെയാണ് എന്ന് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ ആ ദിനം ലോകത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സാമാന്യ ബുദ്ധിമതി മാത്രമല്ല ആ ഓക്കെ നിർത്തുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആ മാത്രമല്ല ആറ് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കെട്ടെഴുതുന്ന പോലും പറയാൻ വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളല്ല ആലോചിക്കുക അപ്പം മാത്രമല്ല ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പറയേണ്ട ഇസ്ലാം ദൈവികമാണോ പൈശാചികമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്പം സാമാന്യ ബോധമുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇനി അവസാനം നിർത്താൻ പോകുക ഫൈനലി പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹുവിനെ തപ്പി ഇറങ്ങിയാൽ അറേബ്യയിൽ വിഷമടിച്ച് മരിച്ച മുഹമ്മദിൽ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ട് തീർന്നു പിന്നെ ഇനി പിന്നെ ഒരു തുടർ അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇത് എനിക്ക് പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇത് ദൈവികമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനം ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അവസരം തന്നെ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു ഞാനിതിങ്ങനെ വളരെ വിസ്മയത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മഹാമേരി പോലെയുള്ള ഒരു മതം അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇത് ഒരിക്കലും ആരായാലും തകർക്കാനാകത്ത ഒരു കെട്ടുപാടുകളുള്ള അടിത്തറയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു അഭിഷേകമുള്ള രണ്ടും പേര് മൂന്ന് പേര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ തകർന്ന അടിയെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ വിസ്മയത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണു നിറയെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെയ
ആയത്തുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയാ പറഞ്ഞ ആളോട് എനിക്ക് അല്പം ദേഷ്യം തോന്നിപ്പോയി ഇത്ര അതിക്ഷേപകരമായിട്ടൊരു മതത്തെ നിർവചിക്കണമോ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിരോധം കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്നും അല്ലെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭയങ്കരമാണ് എന്തായാലും സന്തോഷം ഞാൻ വീണ്ടും ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിസ്മയമാണിത് ഈ കാഴ്ചകൾ ഒരു ഈ കുട്ടികളുടെ ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വലിയ നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രിക്കിൽ ഒരു തട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നടിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച യൂട്യൂബിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണാൻ നോക്കും പക്ഷെ ആ എവിടെയാ തട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തട്ടിന തട്ടാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നല്ലോ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോവാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ലൈ ചേട്ടൻ താങ്ക് യു ഷെൽവി ബ്രദറായി പറഞ്ഞോളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിപരിസ്ഥ നാമത്തിന് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചർച്ചാവേദിയും കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം ഞാന് പറയാൻ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ചർച്ചകൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാണുമ്പോഴും അതുമൂലം അനേകർക്ക് അതൊരു വെളിച്ചമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്ന കാണുമ്പോഴും പ്രതിരോധത്തിന്റെ നിലവാരത്തിലോട്ട് ഉയർന്ന് ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ആ വലിയ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെയെല്ലാം മാനിച്ച് അതിനെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ചുരുക്കമായ വാക്കൾ നടത്തുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഗ്രേ സെൽസില് ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം വരും അതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഒക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്ന പലരും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഞങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ടും ഗ്രൂപ്പിനെയും ഫോളോ ചെയ്താല് പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അത് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു നാളെ നമ്മൾ ഇതേ റൂമിൽ വെച്ച് ഏഴുമണിയോടെ നമ്മുടെ റഹ്മത്തുള്ള കാശ്മീരിയുടെ ഒരു പുതിയ വിവാദം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തുടരാം സിജോ ബ്രദറെ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ആരാണ് ജമിച്ച സംസാരിച്ചായിരുന്നോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനില്ല എല്ലാവരും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എബൻ ബ്രദറെ ഞാന് വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസറോട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എല്ലാഹുവിനെ തള്ളി എന്ന് ആ തലക്കെട്ട് കാണുമ്പോ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനൊരു കാരണം എന്താ പറയുക ഞാൻ എന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം പലവട്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ പലതും പറ്റിയിട്ടും എന്നെ തള്ളാത്തൊരു കർത്താവിനെ എനിക്ക് എന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ തള്ളാൻ ശ്രമിച്ചാലും തള്ളാത്ത തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ കർത്താവ് അസാധ്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കുന്ന കർത്താവാണ് ഈ കർത്താവിലൂടെ മാത്രമേ വിടുതലുള്ളൂ പലരും പലതും പല വഴിയിലൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് മുരിയൻ പുത്രന്റെ മടങ്ങി വരവും നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ കഴിയും ആരെങ്കിലും ഈ പിതാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്മാറ്റത്തിലോ മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിലും മടങ്ങി വരുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിരിക്കാം ഇന്ന് ഈ റൂമ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാം സ്നേഹിതൻ നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എങ്കിൽ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും അത് ഈ കർത്താവാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സത്യ തൽപര കക്ഷിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് യേശു ഒരു നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ഭൂമി കീഴെ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വഴിയുള്ളത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയരുത് അവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാത്തവനാണ് അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈബിൾ എത്രയധികം സ്നേഹ വാത്സല്യം എന്താ പറയുന്ന വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ക്രൂരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അമ്മ മറന്നാലും പെറ്റമ്മ മറന്
പല ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏറ്റവും അധികം ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു മാധ്യമം തന്നെയാണ് അത് അത്രയധികം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചതും ക്രിസ്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക വിഭിന്ന അഭിപ്രായം തന്നെയില്ല എന്തായാലും ഇനിയും ഇത്തരം ഐ ബി ടിയിൽ ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾ വരട്ടെ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി തീരട്ടെ അനേകർ യേശുവിനെ അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ ദാവാ പ്രഭാഷകർ പല കള്ളത്തരങ്ങളും വെട്ടിപ്പുകൾ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ തുറന്ന് കാണിച്ച് ആരും അതിൽ വീഴാതെ വണ്ണം അന്തിമ വരെയും കർത്താവിന് സന്നിധി വിശ്വസിച്ചോടെ നിലനിൽക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രിൻസ് ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ കിട്ടുവാനുള്ള ഒരു തടസ്സമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും ഉള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നിയമം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ബുക്സ് അയച്ചു തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെറ പറ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എനിക്കും പുസ്തകം അയച്ചിരണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താല്പര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ബി ടി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ കുറെ ഫണ്ടിങ് വരുത്തി കുറെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ ഏതെങ്കിലും സത്യസന്ധരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിയുന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അത് പറയുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാരംഭം മുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ അല്പം കൂടി ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ പൂർവ്വ വേദങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ എവിടുന്നും കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാത്തതായിരിക്കും സാങ്കല്പികമായ കുറെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിലും സബൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈബിൾ എന്ന പുസ്തകത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനോ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല എന്നൊരു കാര്യം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാരും പോലും ചരിത്രപരമായ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നും കണ്ടെത്തുവാൻ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെ എന്ത് എങ്ങനെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൈബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വന്ന് ബൈബിളിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ അല്പമെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം ഈ വിഷയത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകവും ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫറ്റിനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് പൂർണ്ണത ഒന്നും കിട്ടുവാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഖുറാൻ മാത്രം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും തൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ പോലും അല്ലെങ്കിൽ അനുദിനം ആചരിക്കേണ്ട വിശ്വാസങ്ങൾ പോലും ആചരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പുസ്തകം എന്ന നിലയിൽ ഈ മുഹമ്മദിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാൻ വാ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായം പുസ്തകം ക
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷവും നേരായ മാർഗത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ ഇന്നും നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കണമേ എന്ന ഒരാവശ്യവുമായി നിലവിളിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ വഴി തെറ്റി എന്ന് ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകുന്നതായ ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെ വഴിയും എൻ സത്യവും ജീവനും എന്ന് വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവകാശവാദമായി നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ നോക്കി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയും സമാധാനം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ പറയുകയാണ് ആ എന്നാ പിന്നെ നീ തന്നെയല്ലേ എന്നാൽ നിനക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചും പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലാത്ത സാധനം കൊടുക്കാൻ ആർക്കാ കഴിയുക വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെയ്യപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പഞ്ചും പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിസരത്തൊന്നും പോലും പോയിട്ടില്ല വെറുതെ എന്താ പറയുന്നുണ്ട് ആളുടെ അകത്തും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പാമോലിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനും പോലും നമ്മൾ പറയുന്ന നെയ്യപ്പം എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത സമാധാനം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം മുഹമ്മദ് മരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഇന്നും ഒരു മുസ്ലിം മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പീസ് ബി അപ്പോൺ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മേളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഒരു പ്രവാചകൻ പോലും മരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും സമാധാനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയാതെ തന്റെ അനുയായികളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നേതാവിനില്ലാത്തൊരു സമാധാനം അന്ത്യപ്രവാചകൻ ഇല്ലാത്തൊരു സമാധാനം സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ മുഹമ്മദിനേക്കാളും വലിയവൻ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എന്റെ അടുത്ത് വരിക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാം യേശു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനം അല്ലെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നതാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു സമാധാനം നൽകുമെന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുകയാൽ ആ സമാധാനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവന്റെ കാര്യം എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും മുഹമ്മദിനും പോലും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പായിരുന്നു നിത്യജീവൻ ആ നിത്യജീവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കും എന്റെ 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 ആത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്താകുമെന്നും പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ് മൂപ്പർ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രവാചകനും പോലും ഒരു ഉറപ്പില്ലാതെ അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വഴിപഴപ്പിക്കുകയും അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും അധ്വാനിച്ചാലും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാലും എന്തു നേരെ തിരക്കുള്ളതായിരിക്കുന്നതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഗ്യാരന്റിയും ഒരു മുസ്ലിമും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പക്ഷെ അവിടെയാണ് യേശു പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു ഒരുവൻ പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുന്നു അവൻ ജീവനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അവൻ ജീവന് പുത്രനില്ലാത്തവൻ ജീവനില്ല എന്നാണ് പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവനെ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്നതായ ക്രൈസ്തവരായിക്കൊള്ളട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ടവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് യേശുവിനെ അറിയേണ്ടതിൽ അറിയുവാൻ ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ മറ്റാരെങ്കിലും സഹോദരന്മാർ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ലെവൽ ഇടയ്ക്ക് ലെവൽ ഇപ്പൊ വന്നതാണോ ഓക്കെ സിജോർബ്രദറെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താലോ ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ നന്ദി ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചതിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കൂടി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേ സെൽസിൽ സാപ്പിയൻസിന് സംവാദത്തെ പറ്റി പറയാൻ വിട്ടുപോയതെന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഒരു മറുപടി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ